Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shabai ke shagat om jana chhi. Physics pip pip course er chhay number lecture er. Aaj kamera physics pip pip course er chhay number lecture er hazir huye chhi. Aaj ke class amra tomar dekhe pora bo. Dynamics er three number part. Ota dimatri gati ba prashniye aaj kalo chona korbo. Acha. तो तुम्हारा जरा लाइव क्लस आसा शुरू करो खूब द्रुत लाइव क्लसटा शेयर कर दाओ मेन्शन कर दाओ फ्रेंड देखे सबा चले आसलम लाइव क्लसटा शुरू कर देव सो खूब द्रुत एक जरा चले लाइव क्लसटा शेयर करते थको फेसबुक ग्रुपगुलूते मैसेजार ग्रुपे और फ्रेंड देखे मेन्शन दीते थको और सब किस ठीक आना एक जाना शुरू कर दीची हमारे पीप पीप कोर्स ओके अच्छा अच्छा तुम्हारे सबा के आबो स्वागतम हम मोटामुटी सबाई चले फिजिक्स पीपीप कोर्स हम एम सिक्यू बेस कोर्स एट तुम्हारे प्रथम कन्सेप्ट पढ़ा तपर कन्सेप्ट बेस कर एम सिक्यू प्रैक्टिस करो आसल एम सिक्यू सब बस इम्पर्टेंट कारण एडमिशन टेस्टे बो इंटर परीक्षा बो सब जगह आसमें एम सिक्यू आसे बाट आप अनेक फार्ष्ट ट्रिक एम सिक्यू करते पीप पीप कोर्स अनेक बेसि दरकार अच्छा तो हम आज के लाइव क्लस देखो डायनिक्स तीन नम्बर पार्ट अर्थात द्विम्री गति प्रास एम सिक्यू पार्ट का देखो ओके सो तुम्हारा जरा लाइव क्लस आसा शुरू करो खूब द्रुत आज के लाइव क्लस जो फेसबुक ग्रुप आज सबगुल ग्रुपे शेयर कर दाओ एरपर मैसेजार ग्रुपगुलोते लिंक दिए दाओ और फ्रेंड देखे मेन्शन करते थको आप एखी शुरू कर देव आज के डायनिक्स लाइव क्लस ओके आज के क्लस देखो प्रास द्विम्री गतर क्यों खूब सहजे खूब द्रुत एम सिक्यू सल्व करा जाए एम कन्सेप्ट आज के देखो ओके खूब जक्स एक लाइव क्लस है सो तुम्हारा खूब द्रुत सब चले आसो सबाई एम जरा चले मैसेजार ग्रुपगुलूते आज के लाइव क्लस लिंक दिए दाओ फेसबुक ग्रुपगुलूते दिए दाओ फ्रेंड देखे मेन्शन करते थको ओके ठीक है तो शुरू कर दीते आशा करी तुम्हारा सबाई फेसबुक ग्रुपगूलते आज के लाइव क्लस लिंक शेयर कर दीच मैसेजार ग्रुपगूते दीच सो हम शुरू करते तुम्हारा और बेसि दाओ जाते सबा जानते परे हमें चाह छान्न हज़ार बर्गमाइल अर्थात सारा बांगलेशे फिजिक्स पीप पीप कोर्स छड़े जा चाहिए एजे फुल बो फ्री फिजिक्स जो कोर्स एट जाते सबाई करते परे ओके भैया तो चले आसो डायनिक्स तीन नम्बर पार्ट प्रास थे देखो तो प्रथम दिखे आसो प्रास बेपार सबर का कठिन मना है कन्फ्यूशन बना है प्रास बेपारे कठिन मना है ठीक है आज के क्लस देखो कि भाव में प्रास बेपारगल को अनेक बस सहज कर फिलते हैं से बेपार आज के क्लस तुम्हारे देखो ओके एक शुरू करी देखो फार्स्ट अफ अल फार्ष्ट अफ अल हमें प्रास सूत्रगुल आज फार्ष्ट अफ अल सूत्र एक रिव्यू दिए दीब सो प्रथम सूत्र रिव्यूटा दिए दीब प्रास सूत्रावल ओके एकदम प्रथम दिखे तुम्हार प्रश्न जो प्रश्न सब चे बी कर प्रास प्रास के निक्षेप करण पर प्रास बेग बेर करते बोल कि पर प्रास बेग बेर करते बोल तर प्रास सूत्रावल थे लेखा एक बाका होना आहा रे एत बाका हम कैमन है बोल तो अच्छा एक सोजा कर लेखा ट्राई करी प्रास सूत्रावल ओके ए मोटामुटी सोजा होके तो प्रास सूत्रावल के एक भलोक ख्याल करो एकदम प्रथम दिखे जे हमार कन्सेप्ट एक नम्बर कन्सेप्ट से तुम्हें बोल टी समय पर प्रास बेग कत टी समय टी समय पर प्रास बेग कत तुम्हें प्रश्न कर टी समय पर प्रास बेग तो टी समय पर प्रास बेग क्यों बेर करब मैंने रखे प्रास बोलते द्विम्रिक गति कय मात्रिक द्विम्रिक प्रास बोलते कय मात्रिक द्विम्रिक अच्छा तो द्विम्रिक हम तरह एक्सिस क्या थक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तरह बेग क्या थक एक्स एक्सिस बराबर भैलोसिटी वाई एक्सिस बराबर भैलोसिटी तरह भैलोसिटी क्या थक एक्स एक्सिस बराबर भैलोसिटी वाई एक्सिस बराबर भैलोसिटी ती समय पर प्रास बेग है टी समय पर प्रास बेग है एक्स एक्सिसर भलोसिटी एवं वाई एक्सिसर भलोसिटिर भैक्टर जुगफल बिकज बेग हे भैक्टर सो हमार टी समय पर प्रास बेग भि है भि एक्स प्लस भि वाई फैक्टर के क्यों जो करते हैं दूटा फैक्टर के सामानिक विधि दिए जो करते हैं फल एखानते सामानिक विधि जो एप्लाई करी हमें बोलते परि भि एक्स स्कोयर प्लस भि वाई स्कोयर प्लस टू भि एक्स भि वाई कस नाइनटी क्या नाइनटी हो बिकज आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिसर पर नाइनटी डिग्री को थे तई एक्स एवं वाइर 
मध्यवर्ती कोण 90 হয় এই কোণটা 90 হয়েছে 90 হলে আল্লাহর একটা खास রহমত হবে কেন কারণ আমরা জানি cos 90 এর মান 0 cos 90 এর মান 0 হওয়ার কারণে আমার এই পুরো পার্টটা থাকবে না তাহলে আমার ফাইনালি আমরা কি পাবো শুধুমাত্র এইটুকুই পাবো তাহলে বাকি পার্টটা আমরা মুছে দিতে পারি কারণ কি cos 90 সেই জন্য তাই যদি হয় আমরা পাচ্ছি vx square plus vy square আচ্ছা তো এটা কার বেগ এটা হচ্ছে প্রাসের বেগ ভাইয়া vx পাবো কই আর vy পাবো কই ওকে তাহলে চলো vx হচ্ছে x অ্যাক্সিস বরাবর বেগ x অ্যাক্সিস বরাবর বেগ হচ্ছে v not অর্থাৎ আদি বেগ cos alpha আদি বেগের সাথে cos হচ্ছে x অ্যাক্সিস এর জন্য আর y অ্যাক্সিস এর জন্য কি আদি বেগ sin alpha সাথে মনে রাখবে y অ্যাক্সিস বরাবর পৃথিবীর টান কাজ করে যেটা x অ্যাক্সিস বরাবর কাজ করে না x অ্যাক্সিস বরাবর কাজ করে না y অ্যাক্সিস বরাবর পৃথিবীর টান কাজ করে ফলে ওইটা বাদ যাবে माइनस gt ওকে তাহলে a স্কয়ার a স্কয়ার তারপর রুট ওভার এই হচ্ছে ফাইনালি প্রাসের বেগের সূত্র তাহলে আমরা ধাপে ধাপে যাব প্রথমত প্রাসের বেগ বলতে vx স্কয়ার প্লাস vy স্কয়ার কে বুঝাবো vx বলতে v not cos alpha স্কয়ার কে বুঝাবো vy বলতে v not sin alpha minus gt কে বুঝাবো তাহলে আমরা ধাপে ধাপে যাব আবার বলছি যখনই তোমাকে বলবে t সময় পরে কোন একটা প্রাসের বেগ বের করতে এই প্রশ্নটা সবচেয়ে বেশি পরীক্ষায় আসে সো কিভাবে t সময় পরে প্রাসের বেগ বের করতে পারবো প্রাসের বেগ বলতে বোঝাচ্ছে প্রাস বলতেই বোঝাচ্ছে দুই মাত্রিক দুই মাত্রিক বলতে দুইটা মাত্রায় সে থাকে x অ্যাক্সিস এ y অ্যাক্সিস এ ফলে আমার x এবং y অ্যাক্সিস এর ভেলোসিটি যোগফলটাই হবে প্রাসের বেগ এবং x এবং y অ্যাক্সিস এর ভেলোসিটি যোগফল কিভাবে নিব সামান্তরিক বিধি সামান্তরিক বিধি করতে গিয়ে cos 90 0 হয়ে যাচ্ছে ফলে vx স্কয়ার আর vy স্কয়ার vx মানে v not cos alpha vy মানে v not sin alpha minus gt ওকে এতটুকুই তাহলে t সময় পরে যে t সময় পরে প্রাসের বেগটা আমরা বের করতে পারবো তো এর জন্য আমার কি কি লাগবে এর জন্য আমার লাগবে v not v not জানা থাকতে হবে alpha জানা থাকতে হবে t জানা থাকতে হবে পরীক্ষার প্রশ্নে তোমাকে আদি বেগ দেওয়া থাকবে কত কোণে ছড়া হয়েছে সে alpha দেওয়া থাকবে t বলে দেওয়া থাকবে তোমাকে v বের করতে হবে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে খুব ভালো তো যদি আলফার মানটা 90 হয় তবে সুবিধা বেশি হয় cos 90 টা 0 হয়ে যায় এরপর হচ্ছে আবার এখানে তোমার sin 91 হয়ে যায় তাহলে হচ্ছে 90 হলে সুবিধা হয় আবার আলফার মান যদি 0 হয় তখন একটা সুবিধা হয় এখানে সেই ক্ষেত্রে কি হয় সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে এখানে 1 হয়ে যায় এটা 0 হয় আবার আলফার মান যদি কত হয় আলফা আলফার মান যদি 45 ডিগ্রি হয় সেই ক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধা পাওয়া যায় তো আলফার বিভিন্ন মানের জন্য আমরা চাইলে মানগুলো বের করে রাখতে পারি ঠিক আছে ওকে তাহলে এবার চলে আসো প্রাস এক নাম্বার কনসেপ্ট গেল প্রাসের টি সময় পরে প্রাসের বেগ তারপর আমরা মুছে ফেলবো না আমরা রেখে দিব আমরা একটু করে বোর্ডের মধ্যে রেখে দিচ্ছি যখনই তোমাকে বলবে টি সময় পরে প্রাসের বেগ তাহলে দেখো আমরা কি লিখব v not cos alpha হোল স্কয়ার v not sin alpha minus gt হোল স্কয়ার তারপর রুট ওভার ओके আচ্ছা ঠিক আছে তো তারপরে তোমাদেরকে এমসিকিউর জন্য একটু দেখিয়ে দিচ্ছি কোন একটা প্রাসকে আমরা অ্যাঙ্গেল করে থ্রো করব না অর্থাৎ আলফা কোণে থ্রো করব না আমরা একদম স্ট্রেট থ্রো করব কোন একটা প্রাসকে যদি একদম স্ট্রেট থ্রো করি তখন আলফা কত হয়ে যায় একদম সোজা উপর দিকে থ্রো করেছি তখন এক্স অ্যাক্সিসের সাথে কোণ কত আলফা তখন 90 হয়ে যায় তার মানে আলফা যদি 90 হয়ে যায় তাহলে সে আর প্রাস থাকবে না সে উলম্ব উপরে নিক্ষিপ্ত বস্তুর মতো আচরণ করবে চলো সেই ব্যাপারটা আমরা একটু দেখে আসি কোন একটা প্রাসকে সোজা নিক্ষেপ করেছি সে তার প্রাস থাকবে না কি হয় দেখে আসি তাহলে আলফা 90 হলে কি হচ্ছে আলফা 90 হলে এটা 0 হয়ে যাবে cos 90 এর মান 0 আর এই ক্ষেত্রে আলফা 90 হলে v not minus gt আসবে আর a স্কয়ার আর √ চলে যাবে তাহলে এটাই হবে v দেখো আমরা বলেছিলাম যে যখন আলফা 90 হবে খাড়া উপরের দিকে যাবে তখন সে উপরে নিক্ষিপ্ত বস্তুর মতো কাজ করবে এবং উপরে নিক্ষিপ্ত বস্তুর জন্য v সমান u minus gt তাহলে এটা হচ্ছে u u minus gt আবার যদি আমরা একদম x অ্যাক্সিস বরাবর থ্রো করি অর্থাৎ একদম আলফার মান 0 ডিগ্রি কোণে থ্রো করি x অ্যাক্সিস এর সাথে সমান্তরালে তখন কি হবে x অ্যাক্সিস এর সাথে সমান্তরাল যদি কোনো প্রাসকে নিক্ষেপ করা হয় সেই ক্ষেত্রে সে আর প্রাস থাকে না x অ্যাক্সিস এর সমান্তরালে গেলে সেটা হয়ে যায় আমার x অ্যাক্সিস এর সমান্তরাল একমাত্রিক গতি হয়ে যায় তারপর আমরা চলো দেখি এখান থেকে যে আমার আলফা 0 হলে কি হবে আলফা 0 হলে cos 0 এর মান হচ্ছে 1 তার মানে v not স্কয়ার আর √ চলে যাবে আর এখানে কি পাচ্ছি এখানে আমরা পাচ্ছি তাও আমি দিচ্ছি স্কয়ার এখানে কি পাচ্ছি এখানে হচ্ছে 0 sin 0 এর মান কত sin 0 এর মান শূন্য কাজেই পুরোটা শূন্য হবে আর माइनस gt হোল স্কয়ার রুট ওভার তাহলে ফাইনালি কি পাচ্ছি আমরা ফাইনালি আমরা পাচ্ছি স্কয়ারটাকে যদি ওর উপর দিয়ে দিই তাহলে v স্কয়ার ইজ इक्वल टू u স্কয়ার
কত পাচ্ছি এখানে g স্কয়ার t স্কয়ার পাচ্ছি আচ্ছা তার মানে যদি কোন একটা প্রাসকে যদি আমরা একদম সূচুত্রতে একদম যদি x অ্যাক্সিস এর সমান্তরালে নিক্ষেপ করি তখন আমাদের আলফা কত হবে 0 ডিগ্রি হবে তো আমরা এখানে আলফার মানগুলো 0 বসিয়ে দেব আলফার মান 0 বসালে হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা কথা বলি অন্যভাবে সেটা করা যায় সেটা হচ্ছে x অ্যাক্সিস এর সমান্তরালে নিক্ষেপ করলে হ্যাঁ তোমাকে বলেছে একটা প্রাসকে x অ্যাক্সিস এর সমান্তরালে নিক্ষেপ করেছে আলফা 0 এছাড়া অন্যভাবে করা যায় সেটা হচ্ছে একমাত্রিক গতি দিয়ে তুমি চাইলে করতে পারো আমরা জানি একমাত্রিক গতির ক্ষেত্রে x অ্যাক্সিস এর সমান্তরালে গেলে g কাজ করে না g কাজ করে শুধুমাত্র y অ্যাক্সিস বরাবর x অ্যাক্সিস বরাবর g কাজ করে না ফলে আমরা চাইলে এই ক্ষেত্রে নিতে পারি ওই সমবেগের সূত্র সমবেগের সূত্রটা হচ্ছে কি s is equal to vt এটা দিয়ে আমরা করতে পারি আচ্ছা তার মানে মনে রাখবা প্রাসের ক্ষেত্রে যদি আলফা 90 হয় শেয়ার প্রাস থাকে না সে হয়ে যায় উপরে নিক্ষিপ্ত বস্তু তখন তার জন্য এই সূত্র अप्लाई করব না উপরে নিক্ষিপ্ত বস্তু সূত্র দিয়ে দিলে হবে v e gt আর যদি 0 ডিগ্রিতে নিক্ষেপ করি তখনও সে প্রাস থাকে না তখন হচ্ছে জাস্ট সমবেগের সূত্র দিয়ে দিলে হবে s vt ওকে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এক নাম্বার কনসেপ্ট গেল আমাদের প্রাসের বেগের ব্যাপারটা এবার আসো দুই নাম্বার সূত্র প্রাসের ক্ষেত্রে দুই নাম্বার যে সূত্র দুটো আমার দরকার সেটা হচ্ছে কোন একটা প্রাসকে নিক্ষেপ করেছি প্রশ্ন করবে আমাকে প্রশ্ন করবে আমাকে টি সময় পরে কত সময় পরে টি সময় পরে কত সময় পরে টি সময় পরে সে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর কত দূর গিয়েছে সে ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর কত উপরে উঠেছে দুইটা প্রশ্ন আমাকে করবে টি সময় পরে সে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর কত দূরে গিয়েছে সে ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর কত উপরে উঠেছে তাহলে আমার দুটো প্রশ্ন করবে দুই নাম্বার এবং তিন নাম্বারে দিয়ে দিলাম টি সময় পরে এক্স কত টি সময় পরে ওয়াই কত অর্থাৎ এক্স এক্সিস বরাবর কত গিয়েছে ওয়াই এক্সিস বরাবর কত গিয়েছে তাহলে টি সময় পরে এক্স হচ্ছে ভি নট কস আলফা টি আর ওয়াই হচ্ছে ভি নট সাইন আলফা টি মাইনাস হাফ জিটি স্কোয়ার তো এটা আমরা জানি প্রাসের সূত্রগুলো আমরা তার তোমাদেরকে সূত্রের প্রমাণগুলো পড়াচ্ছি না জাস্ট রিভিউ দিচ্ছি সূত্রগুলো এরপর আমরা এম সিকিউ শর্টকাটগুলো দেখাবো এম সিকিউ শর্টকাটের জন্য এটা দরকার তাহলে টি সময় পরে যদি বলে এক্স এক্সিস বাবর কত দূর গিয়েছে তাহলে হচ্ছে এক্স এস ইকুয়াল টু ভি নট কস আলফা টি আর যদি বলে ওয়াই এক্সিস বাবর কত দূর গিয়েছে ভি নট সাইন আলফা টি মাইনাস হাফ জিটি স্কোয়ার ওকে এর পরবর্তীতে চলে আসো আমাদের এই তিনটা ফর্মুলা গেল আরও ফর্মুলা আছে আমরা তোমাদেরকে একটা একটা করে সবগুলো ফর্মুলা আগে লিখে দিচ্ছি তাহলে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু নাম্বার থ্রি এই তিনটা হচ্ছে একই রকম ফর্মুলা টি সময় পরে সরণ টি সময় পরে উলম্ব সরণ টি সময় পরে বেগ বের করতে বললে এরপর যদি তোমাকে কখনো বলে চার নাম্বার প্রশ্ন টি সময় পরে তরণ বের করতে বলেছে তাহলে টি সময় পরে তরণ বের করতে বললে তো একটা প্রাসের ক্ষেত্রে খেয়াল করো ভালো করে এক্স এক্সিস বরাবর কোনো তরণ কাজ করে না তাহলে এক্স এক্সিস বরাবর নো তরণ একটা প্রাসের ক্ষেত্রে এক্স এক্সিস বরাবর কোনো তরণ কাজ করে না প্রাসের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটা তরণ কাজ করে ওয়াই এক্সিস বরাবর এবং সে তরণটা কত মাইনাস জি অলওয়েজ ওয়াই এক্সিস বরাবর একটা তরণ কাজ করে এবং সেটা হচ্ছে মাইনাস জি মাইনাসটা কিসের জন্য আমরা জানি ফিজিক্সের মধ্যে কার্তেশিয়া স্থানাঙ্ক অনুযায়ী কোনো কিছু নিচের দিকে হলে মাইনাস আর উপর দিকে হলে প্লাস তাহলে নিচের দিকে তাই মাইনাস আর জি তাহলে তোমার প্রাসের ক্ষেত্রে অলওয়েজ অলওয়েজ একটা তরণই কাজ করবে সেটা হচ্ছে ওয়াই এক্সিস বরাবর মাইনাস জি তাহলে টি সময় পরে বলো আর একশো মিনিট পরে বলো একশো ঘন্টা পরে বলো প্রাসের তরণ একটাই মাইনাস জি অলওয়েজ ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে আর যদি কখনো প্রশ্ন করে প্রাসের আনুভূমিক তরণ কত আসলে আনুভূমিক বরাবর কোনো তরণ নেই উলম্ব তরণই আছে এটা হচ্ছে শুধুমাত্র উলম্ব তরণ তাহলে আনুভূমিক কোনো তরণ নেই যদি আমরা চাই এভাবে লিখতে পারি ব্যাপারটাকে এ এক্স প্লাস এ ওয়াই এ এক্স হচ্ছে জিরো এ ওয়াই হচ্ছে মাইনাস জি তার মানে আনুভূমিক তরণ শূন্য উলম্ব তরণ আছে তাহলে তোমাকে যদি টি সময় পরে এ ধরনের চারটা রাশি বের করতে বলে পারবো তো টি সময় পরে স্মরণ কত উলম্ব স্মরণ কত বেগ কত তরণ কত পারবো তো চোখ বন্ধ করে বলে দিব টি সময় পরে তরণ হচ্ছে মাইনাস জি মাইনাস নাইন পয়েন্ট এইট চোখ বন্ধ করে বলে দিব টি সময় পরে আমার স্মরণ হচ্ছে ভি নট কস আলফা টি তারপর উলম্ব স্বরণ হচ্ছে ভি নট সাইন আলফা টি মাইনাস সাব জিটি স্কোয়ার বেগ হচ্ছে এটা আচ্ছা ঠিক আছে ওকে খুব ভালো কথা এবার চলে আসো এগুলো হচ্ছে একদম ফান্ডামেন্টাল ফর্মুলা ছিল প্রাসে এবার আমরা যাব আর একটু স্পেশাল কিছু ফর্মুলাতে প্রাসের তারপর শর্টকাটগুলো তোমাদেরকে দেখাতে পারবো ওকে এবার চলে আসো স্পেশাল কিছু ফর্মুলা প্রাসের স্পেশাল স্পেশাল কিছু ফর্মুলা আছে প্রাসের যেগুলো শুধুমাত্র স্পেশাল কেসে ব্যবহার করা যাবে অন্য কোনো ক্ষেত্রে এই ফর্মুলাগুলো অ্যাপ্লাই করা যাবে না একটা হচ্ছে ভালো করে খেয়াল করো আমরা আগে স্পেশাল ফিগারটা
এই যে মনে করো এই হাইট থেকে নিক্ষেপ করেছে সেখানে ফিরে এসেছে আমরা মনে করি দুটো ফিগার দেখাচ্ছি তোমাদেরকে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট দুটো ফিগার তোমাদেরকে দেখাচ্ছি ওকে দেখো ভালো করে যে হাইট থেকে নিক্ষেপ করেছি ওই হাইটে ফিরে এসেছে যদি এই পথ রচনা করে যে হাইট থেকে নিক্ষেপ করেছি ওই হাইটে ফিরে এসেছে যদি এই পথ রচনা করে কেমন যে এইখান থেকে নিক্ষেপ করেছে ওইখানে ফিরে আসবে এর নিচে যাবে না যেমন এখানে এর নিচে গিয়েছে আমরা অতটুকু নিই নাই নিচেরটা নিই নাই এই বিন্দু কিন্তু নিই নাই আমরা কিন্তু এই বিন্দুটা নিই নাই এটা নিই নাই উপরেরটা তাহলে যেখান থেকে নিক্ষেপ করছে ওইখানে ফিরে আসলে তখন এই স্পেশাল ফর্মুলাগুলো অ্যাপ্লাই করা যাবে তাহলে আমরা কিছু স্পেশাল ফর্মুলা দেখব যেগুলো অ্যাপ্লাই করা যাবে শুধুমাত্র যে হাইট থেকে নিক্ষেপ করেছি যে হাইট থেকে নিক্ষেপ করেছি ওই হাইটে ফিরে আসলে ওই হাইটে ফিরে আসতে হবে তাহলে এই ফর্মুলাগুলো অ্যাপ্লাই করা যাবে তাহলে দেখি ফর্মুলাগুলো কি কি তিনটা ফর্মুলা আছে একটা হচ্ছে আর একটা হচ্ছে এইচ ম্যাক্স আর একটা হচ্ছে টি আর কি আর হচ্ছে এক্স এক্সিস বরাবর সে যেখান থেকে যেখানে গিয়েছে তার মানে এইটাই হচ্ছে আসলে আর এরপরে এইচ ম্যাক্স কি সে এই যে ভূমি থেকে সে সর্বোচ্চ কতটুকু সরং ঘটেছে এটাই হচ্ছে এইচ ম্যাক্স অবশ্য অবশ্য আমি বলেছি যে হাইট থেকে নিক্ষেপ করছি ওই হাইটে ফিরে আসতে হবে যেমন তোমাদের একটা কনফিউশন ক্লিয়ার করি এখানে দুটো হাইট আছে একটা হচ্ছে এই হাইট আর একটা হচ্ছে এই হাইট দুইটা হাইট আছে এখানে তো আমরা কোনটাকে এইচ ম্যাক্স বলবো যে হাইট থেকে নিক্ষেপ করছি ওই হাইটে ফিরে এসেছে এটার জন্য একবার আর একবার যেখান থেকে নিক্ষেপ করছি ওখানে ফিরে আসে নাই ভিন্ন জায়গায় গিয়েছে তাহলে মনে রাখবা যে হাইট থেকে নিক্ষেপ করছি ওই হাইট পর্যন্ত আসলে এইচ ম্যাক্স তাহলে নিচেরটা কিন্তু এইচ ম্যাক্স না এটাই এইচ ম্যাক্স এটা কিন্তু এইচ ম্যাক্স না এটাই কিন্তু আর নিচেরটা কিন্তু আর না শর্ত কি যে হাইট থেকে নিক্ষেপ করেছি ওই হাইট পর্যন্ত আর এইচ ম্যাক্স টি এগুলা কাজ করবে স্পেশাল অন্য ক্ষেত্রে এগুলা কাজ করবে না আবার টি কি যে হাইট থেকে নিক্ষেপ করেছি ওই হাইটে ফিরে আসতে যে সময় লাগে সে সময়টা হচ্ছে টি ফর্মুলাগুলা কি ভালো করে খেয়াল করো আর ইসিকল টু হচ্ছে ভি নট স্কোয়ার সাইন টু আলফা বাই জি এইচ ইসিকল টু ভি নট স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার আলফা বাই টু জি টি ইসিকল টু টু ভি নট সাইন আলফা বাই জি ফর্মুলাগুলা তোমাদেরকে আমি জানি না তোমরা যে টিচারের কাছে ফিজিক্স পড়েছো তিনি কিভাবে পড়িয়েছেন আমি অবশ্যই এই ফর্মুলাগুলো যুদ্ধ দিয়ে পড়িয়েছি একটা আমার যুদ্ধ থিওরি আছে যুদ্ধ থিওরি দিয়ে পড়িয়েছি তোমরা আমি জানি না তোমরা কিভাবে পড়েছো যাই হোক ফর্মুলাগুলো আমাদের লিখে রাখলাম আমি ফর্মুলাতে যাব না বা ফর্মুলা কিভাবে এসেছে সেখানে যাব না তা মালিক আর হচ্ছে আমার এই যে নিচের এটা এক্স এক্সিসের স্মরণটা আর এবং এটার ফর্মুলা হচ্ছে ভি নট স্কোয়ার সাইন টোয়াইস আলফা বাই জি এরপর এইচ ম্যাক্স হচ্ছে যে হাইট থেকে নিক্ষেপ করছে ওই হাইটে ফিরে আসতে হবে এইচ ম্যাক্স এরপর হচ্ছে টি হচ্ছে যে হাইট থেকে নিক্ষেপ করেছে ওই হাইটে ফিরে আসতে সময় তোমার যদি আমি প্রশ্ন করি এ থেকে শুরু করে বি হয়ে সিতে এসেছি তাহলে টি কোনটা টি হচ্ছে এ থেকে বি নট এ থেকে সি এ থেকে সিতে ফিরে আসার সময় কিন্তু টি না যে হাইট থেকে নিক্ষেপ করেছে ওই হাইটে ফিরে আসার সময়টাই হচ্ছে আমার বি ওইটাই হচ্ছে আমার টি তো এই তিনটা স্পেশাল ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করা যাবে শুধুমাত্র স্পেশাল থাকলে তার মানে এ ধরনের কেস দেখলে আমরা মোটামুটি এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করব আচ্ছা তো এই ছিল আমাদের স্পেশাল ফর্মুলা এখন আমরা চলে যাব সরাসরি শর্টকাটে আর এছাড়া লাস্টের দিকে তোমাদেরকে একটা বস ফর্মুলা দেখাবো যেটা দিয়ে অনেকগুলো অঙ্ক করা যায় সেটা আমরা লাস্টের দিকে দেখাবো বাট আমাদের তো আসলে এম কিউ কোর্স এম কিউ কোর্স আমরা তোমাদেরকে ফুল থিওরি তো পড়াবো না আমরা তোমাদেরকে কিছু কনসেপ্ট পড়াবো কনসেপ্টের পরে তোমাদেরকে এম সিকিউতে কীভাবে ভালো করতে হয় শর্টকাট কীভাবে দেখাতে হয় সে শর্টকাটগুলো দেখাবো তো এখন আমরা সরাসরি চলে যাব প্রাস থেকে কীভাবে শর্টকাটে খুব দ্রুত অঙ্ক করা যায় আমাদের এই পিপ পিপ কোর্স পুরাটাই হচ্ছে ফুল ফিজিক্স বইয়ের উপর শর্ট কোর্স এম সিকিউ কোর্স অর্থাৎ ফুল ফিজিক্স বইয়ের উপর আমরা এমসিকিউ তোমাদেরকে প্র্যাকটিস করাবো এমসিকিউ শর্টকাট দেখাবো যাতে করে তোমরা এমসিকিউতে বস হয়ে যেতে পারো ওকে সো এবার চলে আসো একটা একটা করে এমসিকিউতে শর্টকাটগুলো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি ফার্স্ট অফ ওয়ান তোমার ক্যালকুলেটর ছাড়া কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে হয় ঠিক আছে আই হ্যাভ নো ক্যালকুলেটর হাউ আই ক্যান ক্যালকুলেট আমার কোনো ক্যালকুলেটর নেই বা ক্যালকুলেটর ইউজ করা যাচ্ছে না আই হ্যাভ নো ক্যালকুলেটর অথবা ক্যালকুলেটর ইউজ করা যাচ্ছে না ক্যালকুলেটর ইউজ করা যাচ্ছে না নন ইউজেবল তাদের ক্যালকুলেটর ইউজ করা যাচ্ছে না আমি কি করব এই ক্ষেত্রে প্রাসের অঙ্কগুলো করার ক্ষেত্রে তোমার ট্রিক্সটা কি ভালো করে খেয়াল করো এই ক্ষেত্রে প্রাসের অঙ্কগুলো করার ক্ষেত্রে
दस धरे नवा नम्बर वन ट्रिक्स एप्लै करते हैं नम्बर टू आलफा एर मान काछाची जाना मान बसान जो एक प्रास के निक्षेप करब तक एक आलफा को निक्षेप करब क्यों बुझते परि जो एक प्रास जो को वस्तु के भूमिर सकते एक कणे निक्षेप करा तक से प्रास हो जाए कि भाव एक प्रश्न पड़ा पर बुझते परि जो एक प्रास अंक जो देखा जाए प्रश्न मध्य एक कौन देव आ एक भूमिर सकते एक कणे निक्षेप कर तक ही बुझते हैं एक प्रास बुझते आलफा कौन थक अर्थात एक कणे निक्षेप कर क्योंकुलेटर छाड़ा अंक करब आलफार माना काछाची जाना मान धरे निब फर एक्साम्पल के देव से फर्टी डिग्री निक्षेप कर फर्टी हमारे जाना ना तो जाना मान काछाची जाना मान फर्टी फाइव धरे निब एम सिक्यू ते कलकुलेटर छाड़ा करार जो फर्टी फाइव धरे जो अन्सार आसाई मोटामुटी तुम्हार अपशने थक बार का एक अन्सार है आर मन करो सेभेंटी हमार मन करो सेभेंटी एट आज काछाची जाना मान हम नाइनटी हमारे जाना मानगुल थार्टी फर्टी फाइव सिक्सटी नाइनटी एर हमारे जाना मान जिरो डिग्री थार्टी डिग्री फर्टी फाइव डिग्री सिक्सटी डिग्री नाइनटी डिग्री एर हमारे जाना मान सामार जेको निक्षेप कर तरह जाना मान जो आ वो काछाची जाना माना धरे निब ये क्यों करब कारण हमारे क्योंकुलेटर नहीं क्योंकुलेशन करते हैं जाना मान ना धरले तो क्योंकुलेशन करते पर हे दुई नम्बर ट्रिक्स ओके अच्छा तो ये ट्रिक्सगू फलो कर ले क्योंकुलेटर छाड़ाओ मोटामुटी एम सी के जाए देखो शर्टकाट ओके चले आस प्रास शर्टकाटगुल देख एक पर एक शर्टकाट देखा और तुम्हारा हाथाली दिवे ठीक है शर्ट ट्रिक्स प्रश प्रथम कन्सेप्ट दिए दिए जाते तुम्हारे समस्या ना नम्बर वन एकदम से ही चमत्कार चमत्कार शर्टकाटगुल एकटार पर एक देखे नाओ सबाई भलोक ख्याल करो एकदम प्रथम नम्बर वन जो शर्ट ट्रिक्सा देखो से शर्ट ट्रिक्सा हे नम्बर वन जो शर्ट ट्रिक्सा देखो से भलोक ख्याल करो तुम्हें बोले दिए तुम्हें बोले दिए नम्बर वन जे को प्रशर आर एवं एज समान आर एवं एज समान अर्थात तुम्हार से ऊपर जतटुक उठब से ततटुक जाने से एदी के जो परिमाण आर जा सेम पर उठब से एच आर समान एक्स हम एच समान मन करो एक्स अर्थात ऊपर से जेटुक उठब पशे से तुकु जा कत को निक्षेप कर ले घटना घटे आर समान एक्स एच हो तमें कत को एक प्रश के निक्षेप कर ले समान एच हो नम्बर वन एम सिक्यू आलफा कत हो कत को निक्षेप कर ले पशे जतटुकु जा ततटुकु उठब सर्वोच्च आर समान एच हो एच मान एच मैक्स एट हे नम्बर वन एम सिक्यू चलो आप एक बेर करी क्यों कत को निक्षेप कर लेर समान एच पासी तेल एम सिक्यू तो क्या लगाते पर जखने देखा जाए समान एच तक एन्सार वोटाई है चलो आप क्षेत्र करी एक आगे तुम्हारे कन्सेप्ट पढ़िए आर मान छो भि नट स्कोयर सैन टोईस आलफा ब जि एचर मान छो भि नट स्कोयर सैन स्कोर आलफा बु जि भि नट स्कोर चले जाए भि नट स्कोर चले जाए जि चले जाए जि चले जाए टू ए पास चले आस टू सैन टोईस आलफा आन आलफा कस आलफा भेगे लिखब सैन टोईस आलफा के सैन टोईस आलफा के सैन आलफा कस आलफा भेगे लिखब हमें जी सैन टोईस आलफा समान टू सैन आलफा कस आलफा और ए पास एक टू आस गुण है ये टूटा एखे गुण है और सैन टोईस आलफा समान टू सैन आलफा कस आलफा और ए पास पासी सैन स्कोर आलफा तेल एखे थक फोर एपर एक सैन चले जाए कसटा के नीचे पाठाई दीब कसटा जो नीचे चले जाए थकते से सैन आलफा बस आलफा कसटा के नीचे पाठिए दिल समान टैन आलफा हमें बोले आलफा कत हो समान एच हो टैन आलफा समान फोर तेल आलफा कत होते टैन इम्बार्स फोर होते हैं एन एटे जाना थकते हैं टैन कत एर मान फोर छियार डिग्री एर मान फोर टैन कत डिग्री एर मान फोर छियार डिग्री एर मान फोर तेल टैन कत डिग्री एर मान फोर छियार डिग्री एर मान हो फोर सो हमें आज के दिखे आजीवन मना रखब छियार छियार एम एक संख्या 
76 যেখানে r সমান h পাশে যত উপরে তত 76 পাশে যত উপরে তত 76 পাশে যত উপরে তত 76 ঠিক আছে সো হচ্ছে r সমান h হবে কত কোণে নিক্ষেপ করলে 76 ডিগ্রিতে নিক্ষেপ করলে r সমান h হবে তো এটা আমরা কিভাবে মুখস্থ না দেখো আমরা তোমাদেরকে প্রমাণও দিয়ে দিয়েছি তাহলে এমসিকিউ তে যদি তোমাকে কখনো বলে কোন একটা প্রাসকে 76 ডিগ্রিতে নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং তার r দেওয়া আছে 76 এ নিক্ষেপ করেছে r দেওয়া আছে তাহলে h বের করতে বললে r টাই হবে h এই হচ্ছে এক নাম্বার শর্টকাট তাহলে এক নাম্বার শর্টকাট কি r সমান h কখন হবে আলফা 76 হলে জানতাম না আগে এখন জেনেছি নতুন ব্যাপার বের করে জেনেছি ওকে নাম্বার 2 দুই নাম্বার শর্টকাট সো এখান থেকে আমরা যদি তোমাদেরকে এমসিকিউ দিই তোমরা অবশ্যই পারবে সেজন্য আর এমসিকিউ দিচ্ছি না অন্তত জেনে রাখো 76 ডিগ্রিতে নিক্ষেপ করলে r সমান h হবে অথবা কত ডিগ্রিতে নিক্ষেপ করলে r সমান h হবে বললে आंसर হবে 76 নাম্বার 2 দুই নাম্বার নাম্বার 2 খেয়াল করো দুই নাম্বার ফর্মুলা দুই নাম্বার ফর্মুলা হচ্ছে ভালো করে খেয়াল করো r এবং h এবং আলফা এর সম্পর্ক আর একটা সম্পর্ক তোমাদেরকে এখন দেখাবো সেটা হচ্ছে ভালো করে খেয়াল করো tan আলফা is equal to 4h by r এটা হচ্ছে আর একটা ফর্মুলা যেটাকে আমরা শর্টকাট হিসেবে ব্যবহার করতে পারি tan আলফা সমান 4h by r কোথায় এসেছে প্রমাণটা দিতে পারতেছি প্রমাণটা সমস্যা নাই একদম সহজ প্রমাণ প্রমাণটা যদি কারো লাগে তাহলে দেখো প্রমাণটা দেখো 4h by r সমান tan আলফা তাহলে হচ্ছে 4 into h h মানে কত রে v not square sin square alpha by 2g আর নিচে আছে কত নিচে আছে r r মানে কত v not square sin twice alpha by g এখন তুমি ক্যালকুলেশন করবে তাহলে ক্যালকুলেশন করো ভালো করে খেয়াল করো ক্যালকুলেশন করলে কি আসে ফার্স্ট অফ অল v not square v not square চলে যাচ্ছে g আর g চলে যাচ্ছে 2 দিয়ে 4 কে কাটলে 2 তাহলে উপরে থাকে 2 sin square alpha আর নিচে থাকে sin twice alpha sin twice alpha এর পরিবর্তে কি লিখতে পারি 2 sin alpha cos alpha লিখতে পারি 2 আর 2 চলে যাবে sin alpha একটা একটা কাটা যাবে উপরে একটা sin alpha থাকবে নিচে একটা cos alpha থাকবে সমান tan alpha তাহলে আমরা কি সমান tan alpha পাচ্ছি 4h r 4h r সমান tan alpha পাচ্ছি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যানাদার ফর্মুলা তো এই ফর্মুলার फायदा কি এই ফর্মুলা আমাকে কিভাবে হেল্প করবে ওকে চমৎকার এই ফর্মুলা তোমাকে কিভাবে হেল্প করবে দেখো এই ফর্মুলা তোমাকে কিভাবে হেল্প করবে ভালো করে খেয়াল করো তোমাকে একটা আলফা পরীক্ষা দিয়ে দিবে আর একটা আর অথবা এইচ তোমাকে দিয়ে দিবে তারপর বাকিটা বের করতে বলবে ফর एग्जांपल ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমি দেখেছি আমার জীবনে দেখা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আলফাটা থাকে 45 তাহলে আলফা 45 থাকলে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আলফা 45 থাকে আলফা 45 থাকলে তাহলে আমরা বলতে পারি tan 45 4h by r আমাদের ফর্মুলা অনুযায়ী tan আলফা সমান 4h by r তাহলে আলফা যদি 45 হয় tan 45 এর মান 1 আল্লাহর खास রহমত তাহলে r 4h হবে তো আমাকে মনে করো r দেওয়া আছে তাহলে আমি h বের করতে পারবো h দেওয়া আছে r বের করতে পারবো তাহলে আমাকে যদি আলফা 45 দেওয়া থাকে খুব সহজ এটা বের করা যাবে বুঝাতে পেরেছি তাহলে একটু আগে আমরা দেখেছি আলফা যদি 76 হয় তাহলে r h হয় এখন দেখেছি আলফা যদি 45 হয় তখন r 4h হয় চমৎকার না ব্যাপারটা চমৎকার ব্যাপার এভাবে করে তোমরা চাইলে আর একটু এদিক ওদিক করে আর অনেক কিছু বের করতে পারো এখান থেকে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা তার মানে আমাকে যদি কখনো দেখি যে আমার পরীক্ষা প্রশ্নে অথবা যদি আলফা 45 না দিয়ে অন্য কিছুও দেয় আমি এই ফর্মুলা দিয়ে খুব সহজে আর এবং এইচ এর মধ্যে রিলেশন বের করতে পারবো তাহলে এটা এমন একটা ফর্মুলা যেটা আর এর সাথে এইচ এর রিলেশন তোমাকে বের করে দিবে আলফা দিয়ে আর মানে হচ্ছে আনুভূমিক এইচ মানে হচ্ছে উলম্ব এই আর কি সর্বোচ্চ স্বরণ তার মানে তোমাকে এইচ এবং আর এর রিলেশন বের করে দিবে এই ফর্মুলা খুবই চমৎকার একটা ফর্মুলা খুবই কাজে দেয় এমসিকিউ তে এই ফর্মুলাগুলো খুবই কাজে দেয় কারণ এগুলো খুব শর্টকাট tan আলফা সমান 4h বাই আর চলো আরো একটা শর্টকাট দেখব যেটা আরো চমৎকার কাজে দিবে ওকে এবার তিন নাম্বার শর্টকাটে আসো তিন নাম্বার শর্টকাট আমি কিন্তু সবগুলো শর্টকাটের প্রমাণও দিচ্ছি কেউ যদি বলে যে ভাইয়া শর্টকাটগুলো কই পেয়েছেন প্রমাণ তোমার সামনে তিন নাম্বার শর্টকাট হচ্ছে চমৎকার g t স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 8h তার মানে এটা হচ্ছে t এর সাথে h এর সম্পর্ক নিয়ে একটা সূত্র t মানে হচ্ছে কি t মানে হচ্ছে বিচরণ কাল উদ্ধয়ন কাল ভ্রমণ কাল তারপর হচ্ছে পরিভ্রমণ কাল ফ্লাইট টাইম অনেকগুলো শব্দ বলা যায় বিচরণ কাল উদ্ধয়ন কাল ভ্রমণ কাল অনেকভাবে বলা যায় টি টি মানে হচ্ছে ভূমিতে যতক্ষণ সে শূন্য সে যতক্ষণ থাকে ভূমি থেকে আবার ভূমিতে ফিরে আসার সময় বা যতক্ষণ সে শূন্য অবস্থান করে তার মানে টি এইচ এর সম্পর্ক 
g t square समान 8h एटो चारो दारोन शटकाट g t square समान 8h एटा की बेश अच्छे सो चलो एटारो प्रमांटा तुमा के दिये दी एक दम चमत कर देखो फालो करे जे कोन एक्टा साइट के धोरे तुमी प्रमांट कोरे फिलते पारो तुमी मने कोरा आपातो तो g t square धोरे करो तले g आछे t मानी होचे 2 v not sin alpha by g एटा के की करा लागबे square करा लागबे सो square कोरे दिले 2 square v square sin square g square ताले finally की पाच्छी finally आमरा पाच्छी जेद आम रिटा के square कोरे दी ता होले आमरा पाच्छी 4 ओके तापर g एक्टा काटा जाबे निचे थाकबे g ओके तापर v not square sin square आच्छा alpha এখন আমাদের আমরা এখানে h আছে h আনতে চাই আমরা h এর মত করতে চাই সো আমাদের কি করতে হবে বলতো h আনতে চাইলে আমরা জানি h এর ফর্মুলাটা হচ্ছে v not স্কয়ার sin স্কয়ার বাই 2g তাহলে আমাদের উপরে 4 আছে কিন্তু আমাদের h আনতে হলে নিচে আনতে হবে 2 তাহলে আমরা কি করতে পারি আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা উপরে 4 আছে তাই উপরে 4 রেখে দিলাম তারপর নিচে একটা 2 আনতে হবে আমরা নিচে একটা 2 নিয়ে আসলাম तो नीचे जो एक टू एन चाम के ऊपर एक टू आंतर बेकार नाम नीचे तो टू चिलो नाम तो फोर चिलो नाम तो फोर चिलो फोर आते ही नीचे एक टू एक्स चाबा भी नहीं थी तो नाम के ऊपर एक टू आंतर बेकार तो नामर की कोट्टा बेकार देखो ये जो ऊपर एक टू आंतर तो नामने एट आर बाकी टक तो बाकी टक उसे प्रमाण तो दी दी सिर्फ प्रमाण को लाइक दम शॉट्स बेपर तुम्ही जस्ट एक टप्पो को थी के जाबे आर एक टप्पो को मिले जाबे ताले ए फॉर्मूला टा दी आम्रा टी एस आते एच शंपर को बेर कुत्ते बारे तो मां के पूरी क्या प्रश्न है टी दवा से एच बेर कुत्ते बोले चाहता है एच दवा से टी बेर कुत्ते बोले चाहे आम्र একবার t এর ফর্মুলা বের করছো একবার h এর ফর্মুলা দিয়ে করছো দরকার নাই তাহলে শর্টকাট গুলো জেনে রাখো t দাও আছে h বের করতে বললে অথবা h দাও আছে t বের করতে বললে এই ফর্মুলাটা अप्लाई করব g t স্কয়ার সমান 8h ওকে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে মোটামুটি তিন নাম্বার শর্টকাটটা দেখালাম তো এখান থেকে একটা ভার্সিটি প্রশ্ন তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কত সহজে আসলে অ্যানসার করা যায় দেখো তোমাকে বলেছে h এর মান 9.8 सॉरी सॉरी मीटर तो बोले चाहे टी को तो तुम्हारे शुभिदा कोरे दिए चाहे जीएम मान 9.8 दिए दिए चाहे एक शुभिदा तुम्हारे जन्नो टी बेर कोरते बोला चाहे चलो हम लोग टू कोरी तो हम लोग जाने जी टी स्क्वायर इसे कर टू एट एच एट इनटू 9.8 जी मानी हो 9.8 इनटू टी स्क्वायर 9.8 9.8 चलो � ক্যালকুলেটর নাই আমার কাছে আই হ্যাভ নো ক্যালকুলেটর ক্যালকুলেটর ইউজ করা যাবে না ভার্সিটিতে ক্যালকুলেটর ইউজ করা যাবে না সো আমি কি করতে পারি √8 8 এখন √8 তো আমি জানি না কত কিন্তু আমি √9 জানি √9 হচ্ছে 3 তাহলে 3 এর চেয়ে একটু কম হবে 2. মনে করো যে 8 বা 9 এই কম কিছু একটা হবে 3 এর চেয়ে একটু কম হবে 2.8 বা 2.9 এই কম কিছু একটা হবে তাহলে হচ্ছে ক্যালকুলেটর না থাকলে অনুমান করে করে অ্যানসার করতে হয় ঠিক আছে ওকে আচ্ছা তাহলে আমাদের তিন নাম্বার ট্রিক্সও গেল তিন নাম্বার ট্রিক্স আমরা দেখতে পাচ্ছি টি এর সাথে এইচ এর সম্পর্ক এবার আসো চার নাম্বার ট্রিক্স চার নাম্বার ট্রিক্স দেখো এবার ভালো করে চার নাম্বার ট্রিক্স দেখো এবার ভালো করে চমৎকার চমৎকার ট্রিক্স আছে আমার কাছে সবাই ভালো করে খেয়াল করো চার নাম্বার ট্রিক্স হচ্ছে এবার আমরা সমানুপাতিক কিছু সম্পর্কে যাব এবার আমরা কিছু সম্পর্কে যাব সেটা হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি g t স্কয়ার সমান কোথায় 8h তাহলে t স্কয়ার সমানুপাতিক h t স্কয়ার সমানুপাতিক h আচ্ছা t স্কয়ার সমানুপাতিক h এটার অর্থ কি এটার অর্থ হচ্ছে যদি আমাকে কখনো বলে যে এই সমানুপাতিক সম্পর্কে অনেক কিছুই করা যাবে আমাকে যদি বলে সর্বাধিক উচ্চতা অর্ধেক করা হলে বিচরণ কাল কত গুণ হবে এই ধরনের কত গুণের অঙ্কগুলো খুব সহজে করা যাবে মনে করে তোমাকে বলেছে যে সর্বাধিক উচ্চতা এই ধরনের প্রশ্নগুলো এমসিকিউতে বেশি আসে সর্বাধিক উচ্চতা অর্ধেক হলে হাফ হলে বিচরণ কাল কত হবে বিচরণ কাল কত গুণ হবে তো স্টুডেন্ট এগুলো পারে না এগুলোর জন্য আসলে এই শর্টকাটগুলো দরকার যে দেখো তাহলে সর্বাধিক উচ্চতা এবং বিচরণ কাল দেওয়া আছে তাহলে সর্বাধিক উচ্চতা h বিচরণ কাল t এদের মধ্যে সম্পর্ক কি g t স্কয়ার সমান 8h তাহলে এখান থেকে আমরা সমানুপাতিক সম্পর্কে যাব t স্কয়ার সমানুপাতিক h তাহলে আমাকে বলেছে সর্বাধিক উচ্চতা হাফ হলে বিচরণ কাল কত গুণ হবে 
তাহলে আমরা একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে স্কোয়ারটাকেও পাশে পাঠিয়ে দিই তাহলে টি সমান রুট ওভার এইচ হবে স্কোয়ারটাকেও পাশে পাঠালে তাহলে এবার এটাকে হাফ করো টি সমানুপাতিক রুট ওভার হাফ হাফকে রুট ওভার করে দিলে তাহলে আমার সর্বাধিক উচ্চতা হাফ হলে বিচরণকাল রুট ওভার হাফ হবে অর্থাৎ রুট ওভার হাফ বলতে ওয়ান বাই রুট টু হবে আবার যদি আমাকে প্রশ্ন করে সর্বাধিক উচ্চতা হাফ না দিয়ে এবার বলো সর্বাধিক উচ্চতা যদি তিন গুণ হয় তাহলে বিচরণকাল কয় গুণ হবে তাহলে আবার করি আমরা টি সমানুপাতিক রুট ওভার এইচ তাহলে সর্বাধিক উচ্চতা তিন গুণ হলে তাহলে আমার বিচরণকাল রুট ওভার থ্রি হবে এভাবে আবার প্রশ্ন করতে পারে তোমাকে সর্বাধিক উচ্চতা ষোলো হলে বিচরণকাল কত হবে আবার সবার সর্বাধিক উচ্চতার সাথে বিচরণকালের সম্পর্ক তাহলে এই ফর্মুলা তাহলে কত হবে যদি এর সর্বাধিক উচ্চতা ষোলো গুণ হয় বিচরণকাল হবে রুট ওভার সিক্সটিন মানে ফোর চার গুণ এভাবে করে বিচরণকালের সাথে সর্বাধিক উচ্চতার রিলেশন জনিত কোনো সমস্যা আসলে এই ফর্মুলা দিয়ে করব আমি পরীক্ষা প্রশ্নে দেখব সর্বাধিক উচ্চতা আছে কি না বিচরণকাল আছে কি না যদি থাকে এইচ এবং টি ফর্মুলা হচ্ছে এটা জি টি স্কোয়ার সমান এইচ এ এইট এইচ সেমভাবে এবার পাঁচ নাম্বার আসো পাঁচ নাম্বার শর্টকাট নাম্বার ফাইভ নাম্বার ফাইভ ওই যে একটু আগে দেখেছি টেন আলফা ইস ইকুয়াল টু ফোর এইচ বাই আর এখান থেকে আমরা দুটো সম্পর্ক আনতে পারি টেন আলফা সমান ফোর এইচ বাই আর এখান থেকে দুটো সম্পর্ক আনা যায় টেন আলফা সমানুপাতিক ফোর এইচ অথবা ফোর এইচ তার হবে না এইচ টেন আলফা সমানুপাতিক ওয়ান বাই আর যদি আমরা বাকি জনকে কনস্ট্যান্ট রাখি বাকি জনকে কনস্ট্যান্ট রাখলে এগুলো কিন্তু ওই সূত্র দিয়ে আমাদের কিন্তু কষ্ট হচ্ছে না সূত্রগুলো তো আমরা জানি তার মানে এখান থেকে একটা ব্যাপার তুমি লক্ষ্য করতে পারো একটা ব্যাপার এখান থেকে খুবই চমৎকার দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার এইচ বাড়লে আলফা বাড়বে আবার আলফা বাড়লে এইচ বাড়বে আবার আলফা বাড়লে আর কমবে তার মানে কোন একটা প্রাস দুটা প্রাস তোমার কাছে আছে একটা প্রাসকে আমরা নিক্ষেপ করেছি অল্প কোণে আরটা প্রাসকে নিক্ষেপ করেছি বেশি কোণে ঠিক আছে একটা প্রাসকে নিক্ষেপ করেছি অল্প কোণে একটা প্রাসকে নিক্ষেপ করেছি বেশি কোণে একটা হচ্ছে আলফা কম আর একটা হচ্ছে আলফা বেশি তো এখান থেকে আমরা প্রথম সম্পর্ক দিয়ে বলতে পারি যার আলফা বেশি তার এজ বেশি যার আলফা কম তার এইচ কম তার মানে এই যে এটার জন্য যদি আমার এইচ ওয়ান দেওয়া থাকে আর এটার জন্য যদি এইচ টু দেওয়া থাকে আমরা তুলনা করতে পারি যার আলফা বেশি তার এইচ বেশি তাহলে মনে রাখবা আলফা ওয়ান গ্রেটার আলফা টু আলফা ওয়ান বেশি আলফা টু হলে এইচ ওয়ান গ্রেটার এইচ টু এটাও কিন্তু এম সিকে আসে বেশি কোনে নিক্ষেপ করলে বেশি উপর উঠবে সর্বাধিক উচ্চতা বেশি হবে কম কোণে নিক্ষেপ করলে কম উপর উঠবে কিন্তু একটা ব্যাপার মনে রাখবা আরের ক্ষেত্রে ব্যস্তনুপাতিক বেশি কোণে নিক্ষেপ করলে কম দূরে যাবে কম কোণে নিক্ষেপ করলে বেশি দূরে যাবে অর্থাৎ বেশি উপরে উঠে গেলে কম যায় এটা আমাদের ক্রিকেট খেলা থেকে খুব ভালো বোঝা যায় বেশি উপরে ছক্কা মারলে সেটা কিন্তু বাউন্ডারিতে যায় না মাঠের মধ্যে আসে ক্যাচ ধরে আবার যদি তুমি তেচ্ছা করে মারো তেচ্ছা করে মানে বাঁকা করে মানে একদম উপরে না উঠে মারলে বাউন্ডারিতে চলে যায় তোমরা দেখবা ক্রিকেট খেলার মধ্যে এটা খুব ভালো বোঝা যায় যে যে সব শট কিন্তু একদম উপরে উঠে যায় ওগুলো কিন্তু ক্যাচ হয় বাউন্ডারিতে যায় না ছক্কা হয় না আবার যেগুলো কিন্তু কম কোণে নিক্ষেপ করা হয় ওইগুলো কিন্তু ছক্কা হয়ে যায় সেই জন্য খেলোয়াড়রা কি করে খেলোয়াড়রা তাদের বল থ্রো করার সময় কি করে অর্থাৎ ব্যাট দিয়ে স্ট্রাইক করার সময় আলফা কম কোণে থ্রো করে স্ট্রাইক করে খেলোয়াড়রা কিন্তু উপরে তুলে দেয় না কেন উপরে তুলে দেয় না উপরে চলে গেলে আর কমে যাবে এই যে আলফা কোন আলফা যত বেশি হবে আর তত কম হবে আবার আলফা যত কম হবে আর তত বেশি হবে তা আমাদের দরকার কি বাউন্ডারিতে পৌঁছানো সেই জন্য আমরা আলফাকে কমাই আর কে বাড়াই দিই ব্যাপার তার মানে তোমাকে যদি পরীক্ষা কখনো বলে আলফা ওয়ান বেশি আলফা টু কম তাহলে আর ওয়ান এবং আর টু এর মধ্যে কোন রিলেশনটা সঠিক তাহলে আর ওয়ান কম হবে আর টু বেশি হবে ব্যস্তনুপাতিক অর্থাৎ যার আলফা বেশি তার আর কম যার আলফা কম তার আর বেশি এগুলো কিন্তু এম সিকে তোমাকে বস করবে এই ব্যাপারগুলোর জন্য আমরা আসলে এম সিকে ফাস্ট হতে পারছি না তাহলে এই ব্যাপারটাও তোমাকে জানতে হবে আরের সাথে এইচের সম্পর্ক আলফা নিয়ে আরের সাথে এইচের সম্পর্ক আলফা নিয়ে আরের সাথে এইচের সম্পর্ক আলফা নিয়ে তাহলে একটা শিখিয়েছি তোমাকে এইচ এর সাথে টি এর সম্পর্ক আর হচ্ছে আর এর সাথে এইচ এর সম্পর্ক আলফা নিয়ে এ হচ্ছে আমাদের এম সিকে শর্টকাটস আচ্ছা এরপরে এবার আরও কিছু তোমাকে শর্টকাট দেখাচ্ছি গ্রাফ দিয়ে পরীক্ষায় যেগুলো আসে অর্থাৎ এখান থেকে শেষ নয় শর্টকাটের প্রচুর শর্টকাট আছে এখান থেকে ওকে এবার আসো 
नेक्स्ट शर्टकाट देखो टी इज इक्ल टू हमें देखे टू भि नट सैन आलफा बी मन कर नट एवं जी के कन्सटैंट धरे तेल टी समानुपातिक सैन आलफा एन जी सैन आलफार साथ आलफाटो समानुपातिक सैन आलफा समानुपातिक आलफा ये तो जी तेल टी समानुपातिक आलफा कौन कौन तमानी जत तो बेसि को निक्षेप करब टी तो तो बेसि जो तो कम को निक्षेप करब टी तो तो कम है अर्थात तुम्हें जदि तुम्हार विचरणकाल के बाड़ाते चाओ तुम्हें बसि को निक्षेप करते हैं एक प्रास के बसि को निक्षेप करते हैं ऊपर को निक्षेप करते हैं ऊपर को निक्षेप कर ले विचरणकाल बेसि और जदि नीचे को निक्षेप करो से तड़ी मटीत चले आस कम को निक्षेप कर लेड़ी मटीत चले आस सम्पर्क एचर मत सम्पर्क बोलते पर एचर बेपार ए टीयर बेपार सेम बोलते पर कम को निक्षेप कर ले कम दूरे जा कम 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 को निक्षेप कर ले कम समय पोछा और बसि को निक्षेप कर ले बस समय लागे टीयर साथ एचर सम्पर्क आसले मोटामुटी सेम बोलते पर आलफार साथ टीयर और आलफार साथ एचर सम्पर्क अच्छा तेल आबादी मन करो एक हे आलफा वन एक हे आलफा टू आलफा वन मन करो कम आलफा टू मन करो बसि तेल से क्षेत्र में टी वन कम है टी टू टा बसि जार आलफा कम तर टी कम अर्थात तर कम समय लागे कम समय से मटीत पड़े जाए जार आलफा बसि से बसि समय भूमि इते थे आकाशे थकते से बसि समय दौर आकाशे थकते हैं ये हमारे एक शर्टकाट तो ये सबगलो आसले एक जगह के आसे सबग सूत्र शुद्ध कर एक ख्याल करी ना इक्ुएशनगुल्क के एक नड़ाचड़ा करी ना एन थी हमारे इक्ुएशन के एक नड़ाचड़ा करते हैं इक्ुएशनगुल्क के धरे एक नड़ाचड़ा करो तेल देखो अनेक कि बेरोसे जो तुम्हें अनेक बस कर इक्ुएशन कर एक नड़ाचड़ा करते हैं तुम्हें बस कर दे अच्छा ठीक है ओके एरपर लास्ट वन जो दिए आज के क्लसटा शेष करब से हे सबा जी विख्यात एक बेपार सबा ये बेपार जानी एट खूब फेमास एक बेपार दूटा प्रशर आर सेम तेल आर क्यों सेम तो ये मध्य आलफार रिलेशन कि अर्थात कौन दो प्रशर आर सेम है कत कत को निक्षेप हो प्रशर आर सेम है जानी ना चलो आप तो करी जो आर सेम बोल दूटा आर सेम आप मना कर एक आलफा वन धरे निल आलफा टू धरे निल निक्षेप कर सेम तेल आर मानी कि रे भि नट स्कोर सैन टू आलफा तेल एक टू आलफा वन लिखल और एक टू आलफा टू लिखल जानी ना कत को निक्षेप कर ले सेम एखे बाकी सबगला के केटे दीब बाकी सब किचु के केटे दीब शुद्ध ओटा के रेखे दीब ले सैन टू आलफा वन सैन टू आलफा टू ठीक है यहाँ एबार् करब आलफा वन एवं आलफा टू बर करते हैं एबार् करब ओके ठंडा माता माथा ठंडा दुई भावे जाए अरे तो सहज भाव देखा तुम्हारे ठंडा माता सबा जी सैन आलफार मान जा सैन एक आशी माइनस आलफार मानता तेल के आलफा मानी इटे एक कण धरे निल सैन को मान जा सैन को मान जा सैन एक आशी माइनस ओ को मान तसले तेल बोलते परि जो सैन टॉस आलफा वन इक्ल टू सैन एक आशी माइनस टॉस आलफा वन अर्थात सैन को मान जा सैन को इक्ल टू सैन एक आशी माइनस ओ कण ये क्योंकि आप जी एक आशी माइनस को मान जा सैनर मान तई अच्छा ये क्षेत्र क्या करी एम बुझते पर लिखते परि सैन एक आशी एक आशी मानी कत एक आशी मान हे पाई पाई माइनस टॉस आलफा वन तेल सैन एक आशी माइनस टॉस आलफा वन मान जा सैन टू आलफा वन मान तई समान सैन टू आलफा टू अच्छा तर हमें चाहले दुईटा के एक कमन नहीं दुईटा के जो एक कमन नहीं नहीं लिखते परि दुई के जो कमन नहीं तो लिखते परि पाई बू ये सामने टू कमन निले पाई बू माइनस आलफा वन जस्ट टू कमन नहीं टूटा के कमन नीले पाई बू माइनस आलफा वन दुईटा उभय जगह कमन नहीं हमें पाइल तेल देखो तो उभय पक्ष की करते देखो एखे सैन टू एट आखनों सैन टू एट आतर सैन टू को सैन टू को बोलते पाई बू माइनस आलफा वन समान आलफा टू 
তাহলে আমরা আলফা টু এর সাথে আলফা ওয়ানের রিলেশনটা পেয়ে গেলাম আলফা টু হচ্ছে নাইনটি থেকে যদি আলফা ওয়ানকে বাদ দিই তাহলে আলফা টুকে পাবো তার মানে নাইনটি থেকে যদি ওই একটা কোনকে বাদ দিই আরেকটা কোন পাবো একটা কোন নাইনটি থেকে আরেকটা বাদ নাইনটি থেকে একটা কোনকে বাদ দিলে আরেকটা কোনকে পাওয়া যাবে তাহলে ভালো করে খেয়াল করো একটা মনে করো থার্টি ডিগ্রি তাহলে আরেকটা হবে নাইনটি থেকে এটাকে বাদ দেওয়া লাগবে তাহলে আরেকটা হবে নাইনটি মাইনাস থার্টি ডিগ্রি মনে করো একটা কোন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আর একটা হবে নাইনটি মাইনাস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি একটা মনে করো বিশ ডিগ্রি আর একটা হবে নাইনটি মাইনাস বিশ ডিগ্রি অর্থাৎ একটা কোন যা হবে নাইনটি থেকে যদি বাদ দিই আর একটা কোন তাই হবে এই শর্তে আমার আর সেম হবে তো পরীক্ষায় এ প্রশ্নটা অনেক বেশি আসে যে দুইটা প্রাশের আর সেম একটার কোন দেওয়া আছে বাকি কোনটা কত হবে একটা কোন তোমাকে দেওয়া থাকবে পরীক্ষায় মনে করো তোমাকে দেওয়া আছে থার্টি সিক্স ডিগ্রি তাহলে বাকিটা হবে নাইনটি মাইনাস থার্টি সিক্স কখন যদি আর সেম হয় ঠিক আছে তো এই ছিল মোটামুটি আমার প্রাশের শর্ট ট্রিক্সের শর্টকাট ফর্মুলাগুলো সো আমরা তোমাদেরকে যা যা শিখেছি ফাইনালি একবার লিখে দিচ্ছি যাতে করে তোমাদের আজীবন মনে থাকে ফাইনালি একবার সামারি দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি ওকে ফাইনাল একবার সামারি দিয়ে আমরা শেষ করে দিচ্ছি সবগুলো ফর্মুলা আর একটা বস ফর্মুলা লিখে দিব বলেছিলাম সে বস ফর্মুলাটাও তোমাদেরকে লিখে শেষ করে দিচ্ছি সব কিছু একটা বোর্ডে চলে আসবে ফার্স্ট অফ অল বেগ বেগের জন্য হচ্ছে ভি নট কস আলফা স্কোয়ার ভি নট সাইন আলফা মাইনাস জিটি হোল স্কোয়ার রুট ওভার তারপর এক্স ইস ইকুয়াল টু ভি নট কস আলফা টি ওয়াই ভি নট সাইন আলফা টি মাইনাস হাফ জিটি স্কোয়ার তারপরে আর ভি নট স্কোয়ার সাইন টোয়াইস আলফা বাই জি তারপরে এইচ কি বলতো ভি নট স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার আলফা বাই টু জি টি কত বলতো টু ভি নট সাইন আলফা বাই জি এবং এই তিনটা কি স্পেশাল কখন অ্যাপ্লাই করা যাবে যে হাইট থেকে নিক্ষেপ করেছি ওই হাইট আসলে আর শর্টকাটগুলো কি কী ছিল শর্টকাটগুলো দেখো ফাইনালি একবার দিয়ে দিচ্ছি তোমরা যাতে ফাইনাল একবার ছবি তুলে নিতে পারো শর্টকাটগুলো কি কি ছিল শর্টকাটগুলো ছিল আর সমান এইচ হবে ট্যান আলফা সমান ফোর হলে আলফা সমান ছিয়াত্তর ডিগ্রি হলে ট্যান আলফা সমান ফোর এইচ বাই আর তুমি নিজে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছ কিন্তু ব্যাপারটা যদি আমার ট্যান আলফা সমান ফোর হয় অর্থাৎ এটা সমান যদি ফোর হয় তো তুমি নিজে দেখতে পাচ্ছ এইচ আর আর যদি সমান হয় এইচ আর আর সমান হলে কাটাকাটি যাবে ট্যান আলফা সমান ফোর হবে একই সূত্র তারপরে কি বললাম জি টি স্কোয়ার সমান এইট এইচ হবে তারপরে কি বললাম তারপরে বললাম এরপরে কোন ফর্মুলা বললাম ও যে আমার আর আসলে সেম হবে যদি আলফা এবং নাইনটি মাইনাস আলফা কোণে ছোঁড়া হয় আর লাস্ট একটা বস ফর্মুলা লিখে দিব বলেছিলাম এটা হচ্ছে এমন একটা ফর্মুলা যেটাতে কোনো টাইম নাই টাইম বিহীন ফর্মুলা যদি প্রাসের প্রশ্নে কোনো টাইম না থাকে তাহলে এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করব ওয়াই ইস ইকুয়াল টু এক্স টেন আল টেন আলফা মাইনাস হাফ এরপর জি এক্স স্কোয়ার ভি নট স্কোয়ার কস স্কোয়ার আলফা দেখো তো এই ফর্মুলাতে কিন্তু কোনো টাইম নেই আর বাকি সব ফর্মুলাতে টাইম আছে একমাত্র ফর্মুলা এটা যেখানে কোনো টাইম নেই যদি প্রাসের প্রশ্নে কোনো টাইম না থাকে তাহলে এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করব তবে এটা শর্টকাট না এটা লং কার্ট সৃজনশীল করার ক্ষেত্রে টাইম না থাকলে এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করব তো এই হচ্ছে মোটামুটি প্রাসের ফর্মুলা আর এই হচ্ছে শর্টকাটসগুলো ছিল শর্টকাটসগুলো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এগুলো অনেক ফাস্ট করবে তোমাকে সেগুলো একটু দেখবে এই আর কি আর আরেকটা ট্রিক্স বললাম কি জি এর মান দশ ধরে নিব থিটার মান কাছাকাছি ধরে নিব এটা খুবই কাজে দিবে জি এর মান দশ ধরে নিয়ে ক্যালকুলেশন করলে খুব বেশি তাড়াতাড়ি হবে কখন এই কাজটা করব ক্যালকুলেটর ইউজ করতে না দিলে তো এই ছিল গতিবিদ্যার উপর মোটামুটি প্রাসের রিভিউ কিন্তু আসলে প্রাস তো আসলে আগেই বললাম এটা পুরাটা একটা সিকিউ টপিক এটা একটা পুরাটা রিটার্ন টপিক প্রাস পুরাটাই হচ্ছে একটা রিটার্ন টপিক এম সিকিউ এখান থেকে খুব বেশি আসে না আসলেও যা দেখিয়েছি ওইখান থেকে আসবে আগামী ক্লাসে আমরা পড়াবো তোমাদেরকে আমাদের যেহেতু ধারাবাহিকভাবে যাচ্ছে আমরা কোথায় আছি আমরা শেষ করলাম ভেক্টর তারপর হচ্ছে ডাইনামিক্স আগামী ক্লাস আমরা দেখাবো থার্মো ডাইনামিক্স অর্থাৎ আমরা সেকেন্ড পেপারের একটা চ্যাপ্টারে যাব থার্মো ডাইনামিক্স থার্মো ডাইনামিক্সের প্রথম দিকের লেকচারগুলো তোমাদেরকে দেখে আসতে হবে যাতে করে তোমরা ক্লাসগুলো ভালো করে বুঝতে পারো থার্মো ডাইনামিক্সের উপর এম সিকিউ শর্টকাটগুলো দেখাবো আজকেও যেসব এম সিকিউ শর্টকাট দেখিয়েছি আমি ড্যাম শিওর তোমরা অনেকেই এই জিনিসগুলো জানতে না আর সমান এইচ হবে যদি ট্যান আলফা সমান ফোর হয় এই ফর্মুলা অনেকেই দেখো নাই এই ফর্মুলা জীবনও দেখো নাই আমি জানি যে তোমরা অনেক অনেকেই এই ফর্মুলাগুলো দেখো নাই বাট এই ফর্মুলাগুলোই তোমার এম সিকিউতে সবচেয়ে ফাস্ট করবে তোমাকে যেটাই তোমার এম 
সিকিউর জন্য দরকার সেটা দেখো নাই তুমি যেটা তোমার সিকিউর জন্য দরকার সেটা দেখেছো সো আমাদের প্রত্যেকটা ক্লাসে তুমি অ্যাটলিস্ট একটা নতুন ফর্মুলা শিখবে যেটা তোমার এম সিকিউতে লাইফটা চেঞ্জ করবে তোমার ভবিষ্যতে ভর্তি পরীক্ষাতে তারপরে তোমার ইন্টার পরীক্ষার এম সিকিউতে এই ফর্মুলাগুলো তোমাকে অনেক বেশি স্পিডি করবে এবং আরেকটা ব্যাপার তোমাদেরকে আজকে দেখিয়েছি যে অনেক সিম্পল ফর্মুলা আমরা জানি কিন্তু একটু ঘাটাঘাটি না করার কারণে এই ফর্মুলাগুলো আমরা পাই না আপনি পাইলেন কই ফর্মুলাগুলো আমি একটু ঘাটাঘাটি করেছি কি নিয়ে ফর্মুলা নিয়ে তা তোমাদেরকে এখন থেকে যে কোনো ফর্মুলা নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে হবে ওই ফর্মুলাকে এদিকে যেতে হবে ওদিকে যেতে হবে এই ফর্মুলা থেকে সামনে যেতে হবে উপরে যেতে হবে নিচে যেতে হবে ডানে যেতে হবে বামে যেতে হবে একটা ফর্মুলা নিয়ে বসে থাকলে হবে না ওই ফর্মুলা থেকে আর কোথায় যাওয়া যায় বিভিন্ন রিপ্লেসমেন্ট দিতে হবে বিভিন্ন রিপ্লেসমেন্ট দিয়ে ওটাকে কী করা যায় এটাকে এটাকে ভেঙে চুড়ে কী করা যায় ঠিক যেমন ছোটোবেলায় কোনো একটা গাড়ি পেলে সে গাড়িকে ভেঙে মটর টটর নিয়ে নিতাম কোনো একটা খেলনা থাকলে ওটাকে ভেঙে ফেলতাম এখন আমাদেরকে সূত্রগুলোকে ভাঙতে হবে যদি সূত্রগুলোকে ভাঙে অনেক চমৎকার ব্যাপারগুলো তৈরি হবে ঠিক আছে ওকে ফিজিক্সের জয় হোক ফিজিক্সের প্রতি ভালোবাসা তৈরি হোক সবাইকে স্বাগতম আল্লাহ হাফিজ